హలో ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి చాలామంది అడుగుతున్నారనమాట టమాటా ప్లాంట్ యొక్క ప్రూనింగ్ గురించి సో ప్రూనింగ్ అనే కాదు టమాటా ప్లాంట్కి అసలు ప్రూనింగ్ అలా చేసుకోవాలి చాలామందికి తెలియక వంగ మొక్కకి బెండ మొక్కకి మిరపకి ఏ విధంగా అయితే త్రీజి కటింగ్ చేస్తామో అలాగే ఈ టమాటాకు కూడా త్రీజి కటింగ్ చేసేస్తూ ఉంటారు సో ఆ విధంగా త్రీజి కటింగ్ చేయకూడదు టమాటా ప్లాంట్కి ఎప్పుడు కూడా తలని అంటే ఏదైతే పై భాగం పెరుగుతుందో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా కట్ చేయకూడదు అలా కట్ చేసినట్లయితే ఇంకా మొక్క ఫినిష్ అయిపోయినట్టే సో ఇప్పుడు ప్రూనింగ్ అనేది టమాటో ప్లాంట్కి పర్ఫెక్ట్గా ఏ విధంగా తయారు చేయాలో ఇవాళ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హలో ఎవ్రీవన్ నేను సాయి సందీప్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సందీప్ స్కాడ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా డబ్బులు సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నారా సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్ గా సంపాదించొచ్చండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీషో యాప్ లింక్ ఇచ్చేసాను సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మీషో యాప్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీషో యాప్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నా రిఫరల్ ఐడిని యూజ్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వండి సో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు మీకు నచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తో షేర్ చేయండి ఇలా షేర్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ కి కొంత మార్జిన్ అంటూ ఫిక్స్ చేసుకోండి సో ఫిక్స్ చేసుకున్న మార్జిన్ మీరు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయగానే ఆ మార్జిన్ డైరెక్ట్ గా మీ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం పార్ట్ టైం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి స్టార్ట్ ప్లీజ్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి చూసారు కదా ఇప్పుడు ఈ టమాటా ప్లాంట్స్కి ఆల్రెడీ ఆ చివరి అన్నిటికీ చేసేస్తాను ఇప్పుడు మీకు చూపించాలనేసి దీనికి దీనికి ఉంచానమాట సో ఇప్పుడు ఈ రెండు టమాటా మొక్కలకి ప్రూనింగ్ చేసి చూపిస్తాను సో ఏ విధంగా ప్రూనింగ్ చేసుకోవాలో ఒకసారి చూసేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు కూడా ఈ టమాటా ప్లాంట్స్కి ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ కింద భాగంలో ఉన్న ఎన్ వెండిపైన ఆకులు ఉంటాయి కదా ఈ వెండిపైన ఆకులు ఎప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు కట్ చేసుకుంటున్నానంటే ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్తో ఉంటాయి సో మొక్క అనేది ఎప్పుడైనా సరే పొడవుగా పెరగ పెరగాలి అంటే ఈ కింద భాగంలో ఉన్న ఈ సైడ్ బ్రాంచెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కట్ చేసేసుకోవాలి సో సైడ్ బ్రాంచెస్ని ఈ విధంగా కట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు సైడ్ బ్రాంచెస్ని కట్ చేసేసుకున్నాం సైడ్ బ్రాంచెస్ తర్వాత మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి ఒక బ్రాంచ్ నుంచి ఒక స్టెమ్కి ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉంటుంది ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది స్టెమ్ దీని నుంచి వచ్చిన ఒక కొమ్మ ఇది సో ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ నుంచి మధ్యాహ్నంలో నుంచి ఒక యాంగిల్తో ఒక కొమ్మ వస్తుంది దాన్నే సక్కర్ అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు మనం ఈ సక్కర్ని కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి సో ఈ సక్కర్కి మీరు చూసినట్లయితే దీనికి కూడా ఫ్లేవర్ వచ్చేసింది ఈ సక్కర్ని మనం సపోర్ట్ చేస్తే ఈ పొడవుగా పెరుగుతున్న కొమ్మ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పటికీ కూడా బలంగా పెరగదు కాయలు అనేవి ఎక్కువ కాయవు ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇది స్టెమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆల్ ఈ ఆక్ అనేది వచ్చింది ఆ ఆక్కి మళ్ళీ మధ్యలో నుంచి ఇది సక్కర్ అనమాట ఈ సక్కర్ని సపోర్ట్ చేయకూడదు సో మళ్ళీ అగైన్ ఇటు సైడ్ ఇటువైపు ఒక సక్కర్ ఉంది సో మళ్ళీ ఇగో ఇది చూసారు కదా ఇది ఇది ఒక సక్కర్ సో దీన్ని కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఈ కింద లీవ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ లీవ్స్ని కట్ చేసేస్తున్నాను సో చూసారు కదా ఒకసారి ఈ లీవ్స్ అనేవి ఇవి ఫంగల్ దీన్ని ఎక్కువ ఎన్నో డిసీజెస్ కలిగి ఉంటాయన్నమాట సో ఈ లీవ్స్ని మనం కింద సైడ్ నుంచి కట్ చేసేసుకోవాలి సేమ్ అగైన్ ఈ ప్లాంట్కి కూడా సేమ్ కింద లీవ్స్ కట్ చేసేస్తున్నాను అస్సలు కిందని ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేయకూడదు అనమాట కింద ఆకులు మనం ఎన్ని తెంపుకుంటే మొక్క అనేది అంత పొడవుగా పెరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది స్టెమ్ ఇది మనకు ఒక లీఫ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మధ్యలో నుంచి మళ్ళీ ఒక సక్కర ఈ సక్కర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సక్కర్ని కట్ చేసేసుకుంటున్నాను అలాగే కింద లీవ్స్ని కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇలా కింద లీవ్స్ని కట్ చేసుకున్నప్పుడే మొక్క అనేది పొడవుగా పెరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ సక్కర్ని చూసినట్లయితే చాలా పెద్ద సక్కర్ అయితే ఒకసారి ఈ ఫ్లవర్ ఏదైతే ఉందో ఈ సక్కర్కి వచ్చేసింది సో దీన్ని సపోర్ట్ చేయకూడదు అనమాట ఈ సపోర్ట్ చేస్తే ఈ సక్కర్ అంతా బరు మొత్తం దీని ఎనర్జీని తీసేసుకొని కాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి ఎనర్జీని ఇవ్వదనమాట సో మనం అందుకే సక్కర్స్ని ముఖ్యంగా క్లీ కట్ చేసేసుకోవాలి తెలియక చాలామంది తల కోయవలసిన దానికి తోకని తొల తోక కోయవలసిన దాన్ని తలని కోసేస్తూ ఉంటారు సో కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఏదైతే ఉంటుందో వాళ్ళు చేతితో కోసేసుకుంటారు అనమాట సో ఇలా చేతులతో కోయడం అనేది చాలా పెద్ద ఇదైనా చెప్పుకోవాలి అందుకే మనం ఇటువంటి నైఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటివి కానీ బ్లేడ్స్ కానీ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి ఇంకా ఎక్కడ కూడా సక్కర్స్ని మనం ఉంచకూడదు అనమాట సో మనం ఈ విధంగా మొత్తం కింద
భాగంలో ఉన్న ఆకులు మొత్తాన్ని తెంపేసుకోవాలి ఇలా తెంపుకుంటేనే మనకి మొక్క అనేది పొడవుగా పెరుగుతుంది అలాగే ఎక్కువ కాయలు అనేవి కాస్తాయి అన్నమాట మీకు రిజల్ట్ని కూడా చూపిస్తాను ఇలా సక్కర్స్ని కట్ చేసుకోవడం వల్ల అలాగే కింద లీవ్స్ని కట్ చేయడం వల్ల రిజల్ట్ని కూడా చూపిస్తాను సో ఎగైన్ ఇక చూసారు కదా ఎంత పెద్దది అయిపోయిందో సక్కర చూడండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సక్కర్ అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన లేదు ఒక స్టెమ్కి నా పక్క సైడ్ లీఫ్కి మధ్యలో నుంచి అంటే ఇది ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే దీనికి మధ్యలో నుంచి ఏదైతే ఒక భాగం ఉంటుందో అంటే ఒక మధ్య నుంచి ఒక కొమ్మ అనేది వస్తుంది అనమాట ఆ కొమ్మని కట్ చేయాలి దాన్ని సక్కర్ అంటారు ఇదిగోండి ఇది కట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఈ సక్కర్ని కూడా కట్ చేసేస్తున్నాను సో మొక్క ప్రూనింగ్ అంటే ఇది సో ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ నేను ప్రూనింగ్ చేసేస్తాను మొక్కలు అనమాట సో ఒకసారి మీరు చూడండి సక్కర్స్ని కట్ చేసేస్తాను ఇది సక్కర్స్ని కట్ చేయడం వల్ల మనకి రిజల్ట్ ఏంటంటే ఇదిగోండి ఒకసారి చూడండి మీరే ఈ విధంగా మనకి పువ్వు అనేది నాలుగైదు పువ్వుల కంటే ఎక్కువ వస్తాయి సో వచ్చిన పువ్వు అంతా కూడా కాయ కింద మారుతుంది అనమాట సో చూసారు కదా ఈ విధంగా ఒకసారి చూడండి ఇదిగోండి అంటే రెండు మూడు కాకుండా నాలుగైదు వచ్చి పువ్వు వచ్చిన పువ్వు మొత్తం కూడా కాయల కింద మారుతుంది సో ఇది సక్కర్స్ని కట్ చేయడం వల్ల లాభాలు నెక్స్ట్ కాయ సైజు కూడా పెద్దదిగా పెరుగుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా మనం సక్కర్స్ని సపోర్ట్ చేయకూడదు మళ్ళీ చూసారు కదా నేను ఇక్కడ ఈ సక్కర్ని కట్ చేసేసాను సో కట్ చేసిన సరే మళ్ళీ ఆ పక్క నుంచి చిన్నది వస్తుంది ఇగో ఇది స్మాల్ సక్కర్ సో ఏదైతే ఈ సక్కర్ ఉందో దీన్ని కూడా కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా చేత్తు తెంపేస్తే సరిపోతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఒక్కొక్కసారి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట అయితే మనం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏమీ లేదు ఏది సక్కర్ ఏది సైడ్ రిలీఫ్ అనేసి మీకు చెప్పాను కదా ఒక స్టెమ్కి అంటే ఇదిగోండి ఇది మెయిన్ స్టెమ్ ఈ మెయిన్ స్టెమ్కి నా ఈ ఏదైతే పక్కది లీఫ్ వచ్చిందో ఆ లీఫ్కి మధ్య నుంచి వస్తుంది ఇదిగోండి ఈ విధంగా మధ్యలో నుంచి వస్తుంది అనమాట సో ఇలా ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది సక్కర్ ఇక్కడికి కట్ చేసేసాను చూసారు కదా సో ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా మనం చేయవలసిన కొన్ని పనులు ఈ టమాటో ప్లాంట్స్ ఎక్కువగా కాయాలంటే ఈ టిప్స్ అన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ మనం ఈ టమాటో ప్లాంట్స్కి కింద సైడ్ ఆకులు కట్ చేసేస్తాం బాగానే ఉంది సో ఆకులు కట్ చేసిన తర్వాత మనం ఇలా కర్రల సపోర్ట్ ఇచ్చి కర్రల నుంచి ఆ కొమ్మ ఏదైతే ఆ స్టెమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టెమ్ని కలిపి ఆ కర్ర కట్టాలన్నమాట అలాగైతేనే మొక్క అనేది వంగకుండా తిన్నగా పెరిగి మనకి కాయలు అనేవి నిలుస్తాయి లేదంటే సైడ్కి వంగిపోయినట్లయితే వాటికి పాలినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరగదు సో అందుకే ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా టమాటా మొక్కల్లో ఎక్కువగా పెంచడం ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటారనమాట సో కొన్ని విషయాలని తెలుసుకుంటే మనం సింపుల్గా అన్ని మొక్కల్ని కూడా పెంచుకోవచ్చు సో ఈ టమాటా మొక్కలకి పాలినేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా జరగాలంటే ఈ విధంగా కర్రలు కట్టి కర్రల నుంచి తాడులు కట్టి అవి తిన్నగా పెరిగేటట్టే చూసుకోవాలి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూస్తాం కదా మరి టమాటా ప్లాంట్స్కి ఏ విధంగా ప్రోనింగ్ చేసుకోవాలో సో మీరు కూడా ఈ టిప్స్ అన్నింటినీ పాటించండి అలాగే టమాటా ప్లాంట్స్కి నేను చెప్పిన ఈ విధంగా మీరు ప్రోన్ చేయండి సో నేను చెప్పిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ కూడా మీకు అర్థమైందా అని అనుకుంటున్నాను అలాగే నేను కూడా ఇన్ డీటెయిల్గానే చెప్పాను అని అనుకుంటున్నాను సో ఇంకేమైనా సరే టమాటా ప్లాంట్ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే కింద కామెంట్స్లో తెలియజేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తప్పకుండా సందీప్స్ కార్డ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ గురించి నా ఫేస్బుక్ పేజ్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని కూడా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఒక చిన్న అప్డేట్ మీకు ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నాను మీరు నాతో మాట్లాడాలి అనుకుంటే మీ గార్డెనింగ్లో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని మీకు అనిపిస్తే సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్కి వచ్చి మీరు మెసేజ్ చేయండి మీ ప్రాబ్లమ్స్ని బట్టి నా నెంబర్ షేర్ చేస్తాను సో తప్పకుండా అక్కడ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కలుసుకొని అక్కడి నుంచి కాంటాక్ట్ ద్వారా కలుద్దాం సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే నా ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ని మీరు కూడా లైక్ చేసేయండి అలాగే తప్పకుండా సందీప్ స్కార్డని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సందీప్ స్కార్డ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నా కామెంట్స్లో తెలియజేయండి నేను చాలా 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 బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంటి దగ్గర ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో ఎటువంటి పెట్టుబడి లేకుండా డబ్బులు సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నారా సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా సంపాదించవచ్చండి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీషో యాప్ లింక్ ఇచ్చేసాను సో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మీషో యాప్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మీషో యాప్ అని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత నా రిఫరల్ ఐడిని యూజ్ చేసి మీరు లాగిన్ అవ్వండి సో లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు మీకు నచ్చిన ప్రొడక్ట్స్ని మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి ఇలా షేర్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్కి కొంత మార్జిన్ అటు ఫిక్స్ చేసుకోండి సో ఫిక్స్ చేసుకున్న మార్జిన్ మీరు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయగానే ఆ మార్జిన్
ఇలా షేర్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ కి కొంత మార్జిన్ అంటూ ఫిక్స్ చేసుకోండి సో ఫిక్స్ చేసుకున్న మార్జిన్ మీరు ఆర్డర్స్ ప్లేస్ చేయగానే ఆ మార్జిన్ డైరెక్ట్ గా మీ అకౌంట్ లోకి వచ్చేస్తుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం పార్ట్ టైం బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయండి